നമ്മൾ ടെൻസേഴ്സ് ടെൻസറിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ ആണ് നടത്തുന്നത് ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിങ്ങിൽ എന്താണ് ടെൻസറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ് ടെൻസർ എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ ചില പദാർത്ഥങ്ങളിൽ എൻ്റെ സ്വഭാവം പദാർത്ഥങ്ങളിലെ ചില സ്വഭാവം ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറും ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ കാൽസൈറ്റ് ക്വാഡ്സ് ഇതിലൊക്കെ ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി പല ഡയറക്ഷനിൽ പലതാണ് അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ കോസ് ഉണ്ടായാൽ കോസ് കൊടുത്താൽ എഫക്റ്റ് മറ്റ് ഡയറക്ഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുക ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ടെൻസറിൻ്റെ പഠനത്തെ ടെൻസർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പഠനം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോളറൈസബിലിറ്റി ഇലാസ്റ്റി സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഇതുപോലെ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ ഈ പ്രത്യേകത കാണാം അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് സ്പേസ് ടൈം ചർച്ചകളിലൊക്കെ ടെൻസർ ആവശ്യമാണ് അപ്പം എന്താണ് ടെൻസർ എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ പോസ്റ്റിങ്ങാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം അതെ ഈ പോളറൈസേഷൻ ഡയലക്ട്രിക് പോളറൈസേഷൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം ഒരു എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൈപ്പോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണല്ലോ പോളറൈസ് ഡയലക്ട്രിക് പോളറൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡൈപോൾ മോമെൻറ്റ് സീറോ ആണ് പക്ഷേ ഒരു എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഡൈപോൾ മോമെൻ്റ് ഉള്ള കുറേ മോളിക്യൂൾസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഫീൽഡിന് പാരലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടും ഇതിൽ അപ്പം ഈ മോളിക്യൂൾസിന് ഓരോ ഡയലക്ട്രിക് മോമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ആകുക അതല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഡൈപോൾ മോമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ ഫീൽഡിന് പാരല്ലാകുക ഇതും ഇതും പോളറൈസേഷനാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡൈപോൾ മോമെൻറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അതിന് നമ്മൾ പോളറൈസേഷൻ വെക്ടർ അല്ലെ സിംപ്ലി പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക ഒരു സാധാരണ വസ്തുക്കളിലെ ക്രിസ്റ്റൽസിലും ഒക്കെ പോളറൈസേഷൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ഓർ പി ഈക്വൽസ് എ കോൺസെൻറ്റ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഇ ഈ ബീറ്റയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര പോളറൈസബിലിറ്റി ഇനി ചില ക്രിസ്റ്റലുകൾ ഇപ്പോൾ ഇത് 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 ഡയറക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ല ക്രിസ്റ്റലിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഇ അപ്ലൈ ചെയ്താലും ആ ഡയറക്ഷനിലാണ് പി ഉണ്ടാകുക പി യുയും സെയിം ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെക്ടേഴ്സാണ് എല്ലാ അത്തരം ക്രിസ്റ്റൽസിന് ഐസോട്രോപ്പിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് അല്ല ഐസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ചില അനൈസോട്രോപ്പിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് അവിടെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഈ വൺ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പോളറൈസേഷൻ പി വൺ എന്നിരിക്കട്ടെ ഇ ടു ഇൻറ്റൻസിറ്റി വൈ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോളറൈസബിലിറ്റി പോളറൈസേഷൻ പി ടു ഇ വണ്ണും ഇ ടുവും ഈക്വൽ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈ ഡയറക്ഷൻ വരും ഇ നേരെ മറിച്ച് ഈ അനൈസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയലില് പി വണ്ണും ബി ടു ഈക്വൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഇ വണ്ണ് ഇ ടു ഈക്വൽ ആണെങ്കിലും ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള പോളറൈസേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ പോളറൈസേഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ സംഭവിക്കാം അതാണ് കോസ് മാറുമ്പോഴും എഫക്റ്റ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലെയും കോസിന് ഒരേ എഫക്റ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല അതാണ് അനൈസോട്രോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പി ഇപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പോളറൈസേഷൻ നടക്കാനുള്ള കഴിവിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പോളറൈസേഷൻ നടക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ പി വൺ പി ടു 
എങ്കിലും റിസൾട്ടൻ്റ് പോളറൈസേഷൻ പി ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ നോക്കി ഇ വണ്ണിൻ്റെ ഇ ടുവിൻ്റെ കൂടെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇ വൺ ഈക്വൽസ് ഇ ടു ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇങ്ങോട്ട് പി വണ്ണിൻ്റെ പി ടുവിൻ്റെ കൂടെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈയിടെ ഡയറ ഈ അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലൊരു ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന പോളറൈസേഷൻ ഈയിടെ ഡയറക്ഷനിലല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് പി ഈയിടെ ഡയറക്ഷനിലല്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്താൽ ഇതേ ഈയിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കാം ഇ വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു പോ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ പി വൺ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഈ സന്ദർഭം പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കടത്തി പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ഫീൽഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പോളറൈസേഷൻ അതിന് മറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവാം കാരണം അത് വേറൊരു ഡയറക്ഷനില്ല അപ്പോൾ അതിന് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ പോളറൈസേഷൻ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവാം വൈ ഡയറക്ഷനിൽ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാകാം ഇസ് ഡയറക്ഷനിലും കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ഇ എക്സ് എന്നിരിക്കട്ടെ എങ്കിൽ ആ ഇ എക്സ് കൊണ്ട് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും വൈ ഡയറക്ഷനിലും ഇസ് ഡയറക്ഷനിലും പോളറൈസേഷൻ നടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാതെ ഇ എക്സ് കൊണ്ട് പി എക്സ് ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇ വൈ ഇ വൈയുടെ എഫക്റ്റ് എക്സ് കയറി വരാം ഈ സെഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കയറി വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ പോളറൈസേഷൻ പി എക്സ് ഈക്വൽസ് ബീറ്റ എക്സ് എക്സ് ഇ എക്സ് ഇത് എഴുതുന്ന ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതുപോലെ പി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പി എക്സ് ഈക്വൽസ് ബീറ്റ എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ഇ വൈ എന്ന് പറയാം കാരണം ഇ വൈ കൊണ്ടും എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ പോളറൈസേഷൻ നടക്കാം ഇതുപോലെ ഇസ് ഫീൽഡ് കൊണ്ട് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ പോളറൈസേഷൻ നടക്കാം അത് നമുക്ക് ബീറ്റ എക്സ് ഇസഡ് ഇ ഇസഡ് എന്ന് പറയാം എങ്കിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ ടോട്ടൽ പോളറൈസേഷൻ പി എക്സ് ഈക്വൽസ് ബീറ്റ എക്സ് എക്സ് ഇ എക്സ് പ്ലസ് ബീറ്റ എക്സ് വൈ ഇ വൈ പ്ലസ് ബീറ്റ എക്സ് ഇസഡ് ഇ ഇസഡ് ഇത് തന്നെ പി വൈ പി ഇസഡും ഇതുപോലെ എഴുതാം പി വൈ ഈക്വൽസ് ബീറ്റ വൈ എക്സ് ഇ എക്സ് പ്ലസ് ബീറ്റ വൈ വൈ ഇ വൈ ആ ഇ വൈയുടെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പോളറൈസേഷനാണ് ബീറ്റ വൈ വൈ ഇ വൈ പ്ലസ് ബീറ്റ വൈ ഇസഡ് ഇ ഇസഡ് ഇതുപോലെ പി ഇസഡ് ഈക്വൽസ് ബീറ്റ ഇസഡ് എക്സ് ഇ എക്സ് പ്ലസ് ബീറ്റ ഇസഡ് വൈ ഇ വൈ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇസഡ് ഇസഡ് ഇ ഇസഡ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒൻപത് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ബീറ്റ എക്സ് എക്സ് ബീറ്റ എക്സ് വൈ ബീറ്റ എക്സ് ഇസഡ് ബീറ്റ വൈ എക്സ് ആൻഡ് സോൺ അപ്പോൾ ഒൻപത് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് കോഎഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒൻപത് കോഎഫിഷ്യൻസ് ബീറ്റയുടെ ഒൻപത് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഈ ഒൻപത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പോളറൈസബിലിറ്റി ടെൻസർ എന്ന് പറയുക അത് വേണം ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ ബീറ്റ മെട്രിക്സ് ബീറ്റ എക്സ് എക്സ് ബീറ്റ എക്സ് വൈ ബീറ്റ എക്സ് ഇസ് എറ്റ് ഫസ്റ്റ് റോ ബീറ്റ വൈ എക്സ് ബീറ്റ വൈ വൈ ബീറ്റ വൈ ഇസ് എറ്റ് സെക്കൻഡ് റോ ബീറ്റ എക്സ് ഇസ് എറ്റ് ബീറ്റ ഇസ് എറ്റ് വൈ ഇസ് എറ്റ് എക്സ് ബീറ്റ ഇസ് എറ്റ് വൈ ബീറ്റ ഇസ് എറ്റ് ഇസ് എറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒൻപത് നമ്പേഴ്സ് കൂടി ചേരുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് പറയുന്ന പേരാ പോളറൈസബിലിറ്റി ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് of rank 2 ഈ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ ഈ ബീറ്റയ്ക്കല്ല രണ്ട് ഇൻഡെക്സസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് റാങ്ക് ടു എന്ന് പറയും 
ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം ഇതിപ്പോൾ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതിയതാ ഇതേ സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിൽ എഴുതാം പി ഐ ഈക്വൽസ് സിഗ്മ ഓവർ ജെ ഓഫ് ബീറ്റ ഐ ജെ ഇ ജെ എന്നെഴുതാം വേർ ഐ റെപ്രസെൻസ് എക്സ് വൈ ഓർ ഇ സെഡ് ജെ സമ്മ സിഗ്മ ജയിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് ജെ അപ്പം എക്സ് ഈ കേസിൽ എക്സ് വൈ ഇ സെഡ് എന്ന് മാറും അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ആദ്യം ഐക്ക് എക്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജയിക്ക് എക്സ് വൈ ഇ സെഡ് ഒന്നും കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും പി എക്സ് ഈക്വൽസ് ബീറ്റ എക്സ് എക്സ് ഇ എക്സ് പ്ലസ് ബീറ്റ എക്സ് വൈ ഇ വൈ പ്ലസ് ബീറ്റ എക്സ് ഇസഡ് ഇ സെഡ് എന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് സോൺ അപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരു ഫോമിൽ എഴുതാം ഇനി ഇതിൽ പല ഫോമിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പുറകെ കാണാം ഇനി ക്രോണക്കർ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഐ ജെ അത് ഒരു യൂണിറ്റ് ടെൻസർ ഓഫ് റാങ്ക് ടു ആന്ന് പറയാം രണ്ട് ഇൻഡീസസ് ഉണ്ടല്ലോ റാങ്ക് ടു എന്ന് പറയാം ഇത് വേണേൽ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ ഐ ജെ ഈക്വൽസ് ഇറ്റർ മെട്രിക്സ് വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ നോക്കി ഐയും ജെയും ഈക്വൽ ആകുന്ന ഡെൽറ്റ ഐ ജെ വണ്ണാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം അപ്പോൾ ഐയും ജെയും ഈക്വലാണ് അവിടെ വൺ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ഐയും ജെയും തുല്യം വൺ ഇത് തേർഡ് റോ തേർഡ് കോളം ഐയും ജെയും ഈക്വലാണ് വൺ ബാക്കി കേസ് അല്ല ഐ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ജെ ആകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഐ ജെ സീറോ ആയി അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഐ ജെ ക്രോണക്കർ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ടെൻസ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനിയും സാധാരണ വെക്ടർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെക്ടർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് ആക്കി എഴുതുന്നത് എ എക്സ് ഐ പ്ലസ് എ വൈ ജെ പ്ലസ് എ ഇസ് എഡ് കെ ഇവിടെ ഓരോ ഇൻഡെക്സേ ഉള്ളൂ ഈ നമ്പേഴ്സിന് എ എക്സ് വൈ എ ഇസ് എഡ് അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് വൺ ഇൻഡെക്സ് ഇസ് എ ടെൻസർ ഓഫ് റാങ്ക് വൺ സ്കെയിലറാണെങ്കിൽ അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ A scalar with no index is a tensor of rank zero. What is the tensor of rank zero? The tensor of rank zero is a tensor of rank zero. We will be able to get the tensor of rank zero. We will be able to get the tensor of rank zero. We will be able to get the tensor of rank zero. We will be able to get the tensor of rank zero. ഇത് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയിലും ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ ഡയനാമിക്സ് പല രംഗത്ത് ടെൻസർ ഉപയോഗിക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക് യു